friends today we want to learn six number poem from your syllabus the name of our poem is money and the poem is written by a well known writer william h davis so william h davis was born in 1871 and died in 1940 William H Davis was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom. What is mean by tramp? Tramp means beggar. जे ज्याचे स्वतःचे घर नाही त्याला म्हणतात beggar. Tramp or hobo in the United Kingdom and the United States. He became a peddler and street singer in he uh, played the job as a singer on the road street singer after several years of a wandering life he published his first volume he has published his first volume name of the volume is the sous destroyer and other poems the name of the volume is the sous destroyer and other poems Uh, now let's look at about our poem in a brief the poem tells us about the rich man who wants to be a poor poor man to find the real happiness it is when we do not have money or have lost our money we realize how important the money is je jema aplya kada paise astat tevela tachi kimmat nasthe ani paise jevela jata tachi mat kimmat karte ase arthach aplya kavitya madhe William Davis and Lily 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 At the end, the poet says that now he doesn't have money. He has true friends, though they may be few. If you don't have money, you will have to pay for it. That's why you will have to pay for it. Now let's look at the first icebreaker activities. What is the first icebreaker activities? The first question is that Lily Lily discuss about the importance of money what is the meaning of that question is discuss about the importance of money first i'd say money is used as capital in business business mode capital mode ka vapar kela jato money is required to buy goods and services paisa cha vapar apan kay kasha sathi karto tar vastu khareedi sathi kiwa aplya seva khareedi sathi मनी कैन बी यूज्ड टू हेल्प अ नीडी पर्सन पैसा तो वापर अपन गरजू लोग मदद करना करू शको मनी गिवज सिक्युरिटी अपने पैसे का सुरक्षितता दी का मुद्दे अपन अपने चर्चे मध्य लेट्स लुक एट द सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट द वेब तो वेब पूर्ण कराए वेब मध्य का है मनी स्पेंड ज्युडिशियसली तो मनी स्पेंड ज्युडिशियसली कायदेरपने अपन पैसे कशा सा खर्च के लिए पाजे तो पैल मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट इट इज द फर्स्ट ज्युडिशियल मनी स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट अपन जो गुंतुक करते पैसे चांगल बैंक पतसंस्थेत म्यूचुअल फंड मध्य करू शो करू शो पैशा चांगला वपर For the maintenance of health, अपने आरोग्य चा maintenance सर्टिम जब अपने संदर्भ आजारी पड़ लो असल तर तेज़ सर्टिम अपन investment करो शक्तों में तुम्हारा life insurance करो शक्तों medical medical claim insurance करो शक्तों अन्य कई करो शक्तों तो भाई शंसा वा investment तर donation for the poor and the needy गरजू लोग का ना गरीब लोग का ना मदद मून ना अपन दान करो शक्तों कि वह saving for the future needs ने अपन अपने भावी गरजांसाठी आपण पैसे सेव करून घेऊ शकतो हे काय आहे ज्युडिशियल स्पेंडिंग मनी आता आपण नाव लेट्स लुक ऍट द थर्ड सब क्वेश्चन इन द आईस ब्रेकिंग ऍक्टिव्ह मेक अ लिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ युअर फ्रेंड्स क्वालिटीज क्वालिटी म्हणजे काय गुण आता आपले चांगले मित्राचे गुण कोणते असतात तर फर्स्ट इज ट्रस्ट वर्दी ट्रस्ट वर्दी म्हणजे त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो दुसरा गुण कुछ हेल्पफुल तो अपना मित्र 
दुसऱ्यांना मदतीला पडत असेल तर आपण त्याची मैत्रीचं करतो हॅव अ सेन्स ऑफ ह्युमर जर त्याच्याकडे चांगलं विनोद बुद्धी असेल तरी सुद्धा आपण तो आपला मित्र बनू शकतो तो पेशन्स त्याच्याकडे संयम आहे असे काही मित्र आपल्या मित्राचे चांगले गुण क्वालिटीज आपण मेन्शन करू शकतो अजून आहेत हार्ड वर्किंग असेल किंवा तो इंटेलिजंट असेल ब्रेव असेल दीज आर सम काइंड ऑफ क्वालिटीज यू लाईक युअर फ्रेंड्स नाव लेट्स लुक ॲट द फोर्थ सब क्वेश्चन फ्रॉम द आईस ब्रेकर्स शेअर युअर व्ह्यूज ऑन मनी इज द रूट ऑफ ऑल इव्हिल्स मनी इज द रूट ऑफ ऑल इव्हिल्स मीन्स वॉट सगळ्या वाईटाचं मूळ हे पैसे आहे मग हे तुमचं मत काय असं विचार तर आय फील दॅट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन वेदर मनी शूड बी यूज इन अँड एव्हिल वे ऑर नॉट म्हणजे ते व्यक्तीवर डिपेंड आहे तो पैसे कशासाठी आता उदाहरणार्थ आपण पैसे घेऊन एखाद्याला फोन करायला लावू शकतो किंवा एखाद्याला गरज असेल तर आपण काय करू शकतो ते पैशाचा वापर पण एखाद्याचं शिक्षण पूर्ण करू शकतो एखादी शाळा बांधू शकतो फिला फिलांथ्रोपिस्ट अ फिलांथ्रोपिक पर्सन कॅन यूज द मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स जो फिलांथ्रेपर आहे म्हणजे जो दुसऱ्याचं हित जाणणार आहे तो काय करू शकतो पैशाचा वापर दुसऱ्यांच्या फायद्यासाठी करेल म्हणजे शाहू महाराजांचं उदाहरण घ्या त्यांचा खजाना त्यांनी काय केला रिका रिकामा केला आणि रयतेसाठी किंवा समाजातल्या काही लोकांसाठी म्हणजे बिंदू चौकात जर तुम्ही गेला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की अनेक जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी काय केलेलं आहे वसतिगृह काढलेले आहेत आणि राजाराम महाविद्यालय असेल किंवा राधानगरी डॅम असेल रेल्वे प्रकल्प असेल म्हणजे ही जे आपल्या सामाजिक बांधिलकीस म्हणून त्यांनी काय केलं पैशाचा वापर म्हणजे राज राज्याचं जी तिजोरी आहे ती रिक्त केली या सगळ्या कामासाठी समटाइम्स अ पर्सन कॅन कॅनॉट हेल्प अदर्स इवन इफ ही वॉन्ट्स टू बिकॉज ही डज नॉट हॅव द फायनान्शियल रिसोर्सेस समजा एखाद्या वेळेला वाढते की आपण पण मदत करावं पण आपल्याकडे जर पैसे नसतील तर आपण करू शकतो बट मनी कॅन बी मिसयूज अँड द पॉवर ऑफ मनी कॅन लीड वन टू इंडल्ज इन अ एव्हिल डील्स म्हणजे समजा एखाद्याकडे पैसे नाहीत तो काय करू शकतो पैशाचा मिसयूज करू शकतो म्हणजे जसं राजकीय नेते काय करतात आलेल्या पैशाचा मिसयूज करतात वापर करतात आणि ते मतं विकत घेतात आणि त्या पैशातून आणि काय करतात वाईट कृत्य करतात विथ अ कन्विक्शन दॅट मनी पॉवर वुड बी द सॅव्हियर एव्हरी क्वाईन हॅज टू सेट असं म्हटलं जातं की प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात आपण तो पैसा कसा वापरायचा ह्याच्यावर आपल्यावर डिपेंड आहे ना तर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन वेदर टू यूज मनी ॲज अ ब्लेसिंग ऑर अ कर्स पैसे आपण कसं वापरायचं ते व्यक्तीवरच आहे ते वरदान म्हणून वापरायचं का शाप म्हणून वापरायचं म्हणजे आपल्यावरती डिपेंड आहे असं आय थिंक नाव लेट्स लुक ॲट द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम अवर आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटीज डू यू लेंड मनी टू युअर फ्रेंड यु रिज तुम्ही तुमच्या मित्रांना उसने पैसे देता का यस किंवा नो असे आपण कॉलम करू शकतो येस म्हटलं तर त्याचं रिझन द्यायचं आहे नो म्हटलं तर त्याचं रिझन द्यायचं आहे आपण पैसे का देतोय त्याची गरज असेल तर त्याची गरज भागावे म्हणून टू हेल्प माय फ्रेंड ॲट द हावर ऑफ नीड कशासाठी त्याच्या गरजेला पडावे पैसे आपण मदत आणि काय सांगतोय ट्रस्ट ऑन माय फ्रेंड टू गेट बॅक द मनी आपण ते पैसे परत येतील ह्या विश्वासानं आपण त्याला परत येतो to reduce the uh, stress to reduce the stress in my friends life mhanje tyacha jivanamadhe alele je kai stress ahe mhanje dukha ahe te ghalavnyasathi apan paise deto te jala yes sathi no sathi aplyala kay sangta yel samjotana paise parat dyaycha tyacha anubhav nasel tar apan dil ka tar past experience of lending money was not pleasant paise delyanantar parat yet nahi te mala anubhav ahe mhanun mi denar nahi दुसरा आहे अवेअरनेस ऑफ द इमॅच्युरिटी ऑफ द फ्रेंड तर समजा आपल्या मित्राला मॅच्युरिटी नसेल की घेतलेले पैसे परत करायचे असतात किंवा ते घरात तो सांगितला नसेल इमॅच्युरिटी असेल अपरिपक्व असेल तो आय बिलीव्ह इन द थेरी नायदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर 
म्हणजे आपण पैसे दिले पण नसले पाहिजेत आणि पैसे उसने घेतले पण नसले पाहिजे या थिरीला मी स्वीकार करतो म्हणून मी त्याला देणार नाही असंही कारण तुम्ही काय करू शकता सांगू शकता का नाही बरोबर ना तर आता आपण कवितेला सुरुवात करण्यापूर्वी कवितेच रिडिंग करूया कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे त्याचा अभ्यास आपण पहिला करूया आता पहा फर्स्ट आय वॉन्ट टू रीड लाईन बाय लाईन ऑल स्टांजा लाऊडली देन आय विल एक्सप्लेन लाईन बाय लाईन स्टांजा बाय स्टांजा इन गुड मराठी नाव लेट्स लुक ॲट द फर्स्ट स्टांजा वेन आय हॅड मनी मनी ओ मनी आय न्यू नो जॉय टील आय वेंट वर्क फॉर मेनी अ फॉल्स मॅन ॲज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल द डे ॲट माय डोअर this is the first four line stanza then now let's look at the second stanza then felt i like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead i dared not speak to let this false world know now the third stanza much how i thought of life and seen how poor men's hearts one ever light and how their wives do hum like bees about their works from morn till night and now the fourth stanza so when i hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly from poor men think i need not go up so much as rich men should come down and the last stanza is when i had money money oh money my many friends proved all untrue but now i have no money oh my friends are real the very few this is the long reading uh, loud reading of the poem okay now let's look at the first stanza and explanation of the first stanza with line by line uh, before i going to explain it i want to give one in that poem william h davies in his poem money makes his reader face the reality of life from a distance a rich man looks happy as he has the biggest security of life that is money but the poet wants to tell the readers that the truth is not so when we have money we do not understand the value of it because we have enough we realize the real worth of money when we lose it he tells about how many attracts friends who are not real well wishers money is their friend they just want to maintain the relationship because they are greedy for money they do not come uh, his happiness but for his prosperity prosperity means what vaibhav te paisa sathi yet astat ananda sathi manun te aplya kade yet nastat tar te aplya vaibhava sathi yet astat the poet compares himself to a child who has got a trumpet but does not know how to blow it je kavi apli tulna kona barobar karto ekta te trumpet gavlele mula barobar trumpet mhanje ek tutari tutari gavle pan tela vajwale so he holds the trumpet the way he wants to but the poet does not have that freedom to lead his life the way he wants to because his money has snatched from him that liberty he has to follow certain norms as the society guides him but the poet is so disturbed with his false world that he does not want to disclose the facts he does not have the freedom and in the third stanza the poet said the poet talks about his thought he thinks continuously about the meaning of life and realizes how a poor man's life is so difficult the garib mansan's jeevan kiti kathin aye te tya 
स्टांजामध्ये वर्णन करतो दॅट देअर हार्ट आर नेवर लाई देअर वायूज ऑलवेज ग्रंबल अँड आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ देअर हजबंड व हजबंड ॲज दे डू नॉट अर्न मच मनी इवन आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे म्हणजे दिवसभर जरी त्या पतीनं काम केलं असतं तरी त्या पतीचं काय नसतं पण तो किती पैसे घरला घेऊन येतो त्याच्यावर त्यांचा प्रेम असत दे आर नॉट सिम्पथेटिक टुवर्ड द हार्ड वर्क डन बाय देअर हजबंड ॲज देअर ओनली इंटरेस्ट इज द मनी दे ब्रिंग होम आणि इन द फोर्थ स्टांजा द पोएट हिंट्स ॲट मेरी गो राऊंड लाईक मोमेंट ऑफ लाईफ म्हणजे जेवणाचं मेरी गो राऊंड म्हणजे झुला असतो असा जो गोल करणारा त्याच्यासारखं आपलं जीवन आहे असं ते तुलना करतात इफ बाय एनी चान्स द वीर ऑफ फॉर्च्युन चेंजेस अँड द रिच लूज देअर प्रॉपर्टी द पुअर विल लाप ॲट द चेंज द कंडिशन ऑफ द रिच श्रीमंत माणसाचं समजा नशिबानं काय झालेलं आहे गरीब झाला असेल म्हणजे समजा काय आग लागली असेल कारखान्याला घराला किंवा अचानक बँक्रप्ट झाला असेल तर अशा वेळेस तो गरीब झाल्यावर मग गरीब लोक काय करतात त्याच्यावर हसतात द पोएट हॅज एक्सपिरियन्सड सो मच ऑफ द फॉल्सहूड वाईल लिडिंग लाईफ ॲज अ रिच मॅन दॅट ही फील्स दॅट द पुअर नीड नॉट बिकम रिच दे विल बी व्हिक्टीम ऑफ अन नॅचरल अननॅचरलेस अँड वेल बी सराउंडेड बाय द फेक फ्रेंड बट ही थिंक्स दॅट द रिच शूड एक्सपिरियन्स पॉवर्टी सो दॅट दे कॅन हँडल द रिव्हर्स सिच्युएशन आणि लास्ट सामध्ये काय सांगतात द पोएट ॲट द एंड ऑफ द पोएम लमेंटेड अबाउट दोज डेज वेन ही हॅड बीन रिच अँड ही हॅड अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वेअर इन द लँग्वेज ऑफ द पोएट अन ट्रू ही does not regret losing his prosperity on the contrary he is happy with very uh, few friends he has now he knows that they are real so they do not need to pretend their loyalty towards him he enjoys their company more than the money which he no longer has अशा पद्धतीने त्याचा पॅराफ्राइज आपण या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आता आपण काय करूया आईस ब्रेकर झालेला आहे लाईन बाय लाईन त्या ओळीचा अर्थ मी मराठीमध्ये सांगेन वेन आय हॅड मनी मनी ओ द पोएट इज सेड जेव्हा माझ्याकडे पैसे होते वेन आय हॅड मनी मनी ओ म्हणजे ही अपॉस्टॉप द मनी I knew no joy till I went poor. I knew no joy till I went poor. म्हणजे मला गरीब होईपर्यंत त्या पैशाची काही किंमतच नव्हती आय न्यू नो जॉय टिल आय वेंट पुअर म्हणजे मी गरीब होईपर्यंत त्या पैशाची मला किंमतच आय डोंट व्हॅल्यू आय डोंट नो व्हॅल्यू अबाउट द मनी फॉर मेनी अ फॉल्स फ्रेंड ॲज अ फ्रेंड फॉल्स मेन ॲज अ फ्रेंड म्हणजे माझ्याकडे पैसे ज्या वेळेला होते त्यावेळेला अनेक छोटे मित्र माझ्यासोबत होते भरपूर मित्र होते नंबर ऑफ फ्रेंड्स विथ मी केम नॉकिंग ऑल डे ॲट माय डोअर आणि प्रत्येक वेळेला माझ्या दरवाजावर ते यायचे नॉकिंग करत काय यायचे देन फेल्ड आय लाईक अ चाइल्ड दॅट होल्ड अ ट्रम्पेड आणि मला असं वाटतं की मला असं वाटालंय की मी एका लहान मुलाला गावलेल्या तुतारीसारखं आहे दॅट ही मस्ट नॉट ब्लो त्याला तुतारी गावल्या पण वाजवता येत नाही तसं म्हणजे पैसे मला मिळाल्यात भरपूर पण मला त्याचा खरा आनंद मिळत नाही आहे तुतारी घेऊन तुम्ही काय करणार आहे नुसत बघणार पण वाजवायला येणार आहे का नाही म्हणजे कवी आपली तुलना त्या तुतारी गावलेल्या मुलासारखे करतात कारण की त्याला ती वाजवता येत नाही बिकॉज अ मॅन इज डेड म्हणजे ज्यावेळेला पैसे होते त्यावेळेला मी मला किंमत नव्हती आणि आता मला पैसे गावले म्हणजे गमवलेले आहेत त्यावेळेला किंमत कळालेलं आहे आणि हे माणूस म्हणजे मर्त आहे आय डेअर नॉट स्पीक टू लेट थिस फॉल्स वर्ल्ड पण माझं धाडस होत नाही की ह्या खोट्या जगाला समजून सांगायचं की पैसे तुमच्याकडं असणं म्हणजे सर्वस्व नाही आहे 
तुमच्याकडं पैसे नसतील तर आनंद महत्वाचे आहेत खरे मित्र महत्वाचे आहेत हे समजून मी सांगू शकत नाही कारण की प्रत्येक जण पैशाच्या माग लागलेला आहे तिसऱ्या स्टॉन्जामध्ये कवी काय म्हणतो मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन म्हणजे मी ना जीवनाविषयी खूप विचार केलेला आहे आणि पाहिलेलं सुद्धा आहे हाऊ पुअर मेन्स हार्ट आर एव्हर लाईफ म्हणजे गरीब बिचाऱ्या माणसांची हृदय किती हलके असतात हे मला कळाले अँड हाऊ दे आर वाईव्ह डू हम लाईक पीस जरी त्यांच्या पत्नी त्यांच्या माग किरकिर करत असल्या जसं की एखादं मधमाशी किंवा बीज असतात त्या हुम करतात तसा आवाज करतात तरी सुद्धा त्यांचं मन हृदय किती लाईट आहे एव्हर लाईट असं ते म्हणतात अबाउट दे आर वर्क फ्रॉम मॉर्न टेल नाईट म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ते काम करतात तरी सुद्धा त्यांच्या पत्नी पगार कमी आलाय किंवा पैसे घरात कमी आले म्हणून किरकिर लावतात मार्ग तेही मी पाहिलेलं आहे मी त्याचा विचार करतोय असं ते सो वेन आय हिअर दो सो वेन आय हिअर दीज पुअर वन्स लाफ अँड सी द रिच वन्स होल्ड लि फ्रॉन्ट आणि मी ना हेही पाहिलेलं आहे दीज पुअर वन्स लाफ हे जे गरीब विचार आहेत ते हसतात कुणावर जेव्हा एखाद्या श्रीमंत माणूस दुर्दैवानं काय होतो की गरीब होतो अशा वेळेला त्या माणसावर ते हसतात पुअर मॅन थिंक आय नीड नॉट गो अप त्या गरीब बिचाऱ्यांना असं वाटतं की आपण वर नाही गेलो बरं झालं म्हणजे श्रीमंत नाही झालो बरं झालं तर आपण पण असंच गरीब झालो असतो सो मच ॲज रिच मॅन शूड कम डाऊन पण त्यांना असं वाटतं की ते जे श्रीमंत आहेत ते आपल्यापेक्षा खाली गेलेले आहेत असं त्यांना वाटतं मच ॲज रिच मॅन शूड कम डाऊन आणि लास्ट स्टांगामध्ये कवी असं म्हणतो वेन आय हॅव वेन आय हॅड मनी मनी ओ माय मेनी फ्रेंड्स टूड ऑल अन टू जेव्हा माय हॅड पैसे गेले म्हणजे मी गरीब झालो श्रीमंत होतो ते तर गरीब झालो तेव्हा माझे जे मित्र होते त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं प्रूड ऑल अन ट्रू ट्रू म्हणजे सत्याने अन ट्रू म्हणजे फॉल्स खोट हे खोट हे सिद्ध करून दाखवलं की पैसे म्हणजे सर्वस्व नाही बट नाव आय हॅव नो मनी हो माय फ्रेंड्स आर रिअल जेव्हा माझ्याकडे पैसे नाही आहेत तेव्हा माझे मित्र खरे आहेत दाव व्हेरी ट्रू जरी ते कमी असले तरी असं विल्यम यच डेव्हिस यांनी अतिशय थोड्या शब्दामध्ये जीवनाचा सार सांगण्याचा प्रयत्न केला थँक्यू व्हेरी मच